こんにちは、カズヤナです。今回は、私んちバレンタインエピソードを見ていこうと思います。ということは、ゆうちゃんのターンね。ネタバレすんなよ。カズヤナチャンネル。まず、ゆずひこは結構モテるという前提で話を見ていこうか。藤野はバレンタインの前日まで地道な営業活動をしていました。その甲斐あって当日女子から義理チョコをもらいますが、この時ついでにゆずひこももらいます。その女子の態度から、これって実は本命なのではと、この時のチョコは後に偽装チョコなどと語られるんですよね。偽装チョコとは義理に見せかけた本命ってことだろう。そこのところ、ゆずひこも分かってなかったみたいだけど。また別の回では、ゆずひこが本命チョコをもらう回も用意されてるぞ。ホワイトデーの話と二つ見ていこう。川島、今夜のギリギリチョコ。ギリチョコじゃないからな。早朝からバレンタインの話に夢中の川島、ゆずひこにチョコをあげた時の妄想をしています。クラスの話題はバレンタイン一色でしたネガティブになる男子や浮かれる男子がいろいろいますがゆずひこは無関心な様子モテる男子は一味違いますバレンタインで前日川島はまたもや妄想で頭に花を咲かせていました愛してるよ私もえどうして考えた川島が考えたギリギリチョコ大作戦とは、毎日振られても、そこでギリチョコだと明かし、ギリギリのところで振られるのを回避するという、せこい作戦でした。そして、バレンタイン当日、子供アローに寝坊した川島さん。すでに、作戦は失敗。それどころか、自分が投稿ギリギリになってしまいます。教室では、原線がチョコレートを募集したことで悲惨な現場になっていました。川島のチョコレートはギリギリのところで守られました。5時間目の体育の時間に、誰もいない教室で川島はことを実行します。ゆずひこの机からチョコが発見されて、ざわめく教室。しかし、もうすぐ原線が教室にやってきます。募集される前に、藤野はゆずひこに無理やりチョコを押し込み、ギリギリ募集されずに済みました。こうして、川島のギリギリチョコ大作戦は、最後までギリギリで幕を閉じました。目的を果たせたから良かったじゃない次のエピソードでゆずひこはホワイトデーにお返しを用意するんだ川島、恋のホワイトデーホワイトデーの前日、いつものように妄想に浸る川島しかし、当のゆずひこはチョコをもらった相手を知りませんしかし、恐怖と不安で打ち明けることができない川島はお返しをもらうのを諦めますゆずひこはというと、その日お母さんにお返しのプレゼントを渡されていたのでしたゆずひこもまた悩んでいたのです学校が終わり、諦めモードの川島。そのまま帰ったらお母さんに叱られるので、仕方なく公園でお返しのクッキーを食べることにしました。そこに偶然川島と山下が通りがかり、ゆずひこのホワイトデークッキーをもらいます。間接的にゆずひこからホワイトデーをもらうことができた川島は、とても嬉しそうにクッキーとその喜びを噛み締めるのでした。いかがだったでしょうか以上が私んちのバレンタインエピソードになります。川島さんのゆうちゃんに対する愛が深すぎる確かに。でも、結局、ホワイトでもらえてよかったよな。私も期待してるからね。え、でも、お前なんかくれたっけ期待してるから。ね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。